नमस्कार आप सभी का स्वागत है मेरे आज के एक टॉपिक पे एक वीडियो पे इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है द ग्रेट कैलकटा किलिंग्स इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 1946 में जो कैलकटा राइड्स हुए थे या फिर नुआखली दंगे हुए थे जो कि डायरेक्ट एक्शन डे पे हुए थे वो क्यों हुए थे कैसे हुए थे और उसके पीछे कारण क्या था देखिए यहाँ पे आपको लिख करके आ रहा होगा द कैलकटा राइड्स ऑफ 1946 फोर्टी सिक्स ऑल्सो नोन एज द ग्रेट कैलकटा किलिंग वेर फोर डेज ऑफ मैसेव हिंदू मुस्लिम राइड्स इन द कैपिटल ऑफ बंगाल इंडिया रिजल्टिंग इन फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड डेड एंड मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड वेड इस बात में जरा सा भी सच्चाई नहीं है पाँच से दस हजार नहीं बल्कि पाँच लाख के अराउंड हिंदुओं की मृत्यु हुई थी नोआ खाली दंगे में और कैलकटा किलिंग्स वैसे थोड़ा अलग है लेकिन नोआ खाली दंगे में हुई थी इसके बाद से क्या होता है कि इधर भी डेथ होती है अब इसमें जो मेन प्लेयर होते हैं वो होते हैं शेख मुजीबुर रहमान शेख मुजीबुर रहमान मैं बता दूं ये वही है जिन्होंने आगे चल के बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे और शेख मुजीबुर रहमान का एक बहुत बड़ा रोल था पाकिस्तान बनाने के लिए शेख मुजीबुर रहमान ही वो इंसान है जो बंगाल से पूर्ण बहुमत ला करके पाकिस्तान को दिए थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ था अब होता क्या है कि जो बंगाल था उस समय के बंगाल में शेख मुजीबुर रहमान और उसके लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एक्शन डे के दिन वायलेंस करना शुरू करते हैं हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू करते हैं जिसकी मैं आपको इमेजेस दिखाऊंगा ये देखिए ये उस तरीके के वायलेंस करते हैं जिसमें बहुत सारे हिंदुओं को मारा जाता है बहुत सारे हिंदुओं की जान ली जाती है प्रेगनेंट औरतों को पेट से बच्चा निकाल करके मारा जाता है ये देखिए ये लाशें किस तरीके से हैं पड़ी हुई बहुत गलत तरीके से ये वायलेंस होते हैं नोआ खाली दंगे या फिर आपके जो कैलकटा किलिंग्स थे कैलकटा किलिंग्स की मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ कैलकटा किलिंग्स की तो इमेजेस भी ब्लर कर रखी है इन्होंने देखिए किस तरीके से लाश पड़े हुए ये सारी चीजें भारत में हुई थी और इस पे जानते हैं गांधी जी का क्या स्टेक था गांधी जी हमारे मशहूर गांधी जी ने क्या बोला था गांधी जी रिक्वेस्टेड गोपाल पाठा पाठा ट्वाइस टू सरेंडर बट ही रिफ्यूज्ड ही सेड आई विल नॉट ले डाउन इवन अल इफ हेट इफ इट हैज बीन यूज फॉर डिफेंडिंग हिंदू ऑनर अब देखिए हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था हुआ ये था कि डायरेक्ट एक्शन डे पे मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था मुसलमानों ने हिंदुओं को मारना शुरू कर दिया था और इसके बाद से क्या हुआ कि हिंदुओं को डिफेंड करने के लिए पुलिस नहीं आ रही थी क्योंकि पुलिस जो थी वो शेख मुजीबुर रहमान के अंडर ही थी उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी गवर्नर भले ही अंग्रेज था लेकिन सरकार ये चलाते थे इन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया था कि पुलिस नहीं जाएगी कुछ भी नहीं करेगी तो पुलिस कहीं भी नहीं गई अब होता यह है कि उसी समय एक इंसान राइज करता है जिसका नाम है गोपाल पाठा ये ये इंसान जो आपको दिख रहे हैं ना गोपाल पाठा जी ये आते हैं और ये क्या करते हैं पासा पलट देते हैं ये सारे के सारे मुसलमानों को काटना शुरू कर देते हैं और इस लेवल पे काटना शुरू करते हैं मुसलमानों को कि मुसलमानों की आबादी गिरना शुरू हो जाती है और उसका इतना बड़ा खामियाजा होता है कि चार दिन के बाद ये देखिए इसको पढ़ के बताता हूँ मैं सुरोवर्दी इन ऑर्डर टू सेव हिज चेयर सुरोवर्दी जो कि अपनी कुर्सी बचाना चाहता था एंड पुट एन एंड टू द वायलेंस और उस वायलेंस को भी रोकना चाहता था क्योंकि वायलेंस इतना बढ़ चुका था कि पूरे भारत में इसकी आग जारी थी वो जी जी अजमेरी और मुजीबुर रहमान के साथ जो बाद में बांग्लादेश का क्रिएटर थे उनके साथ जो कि मसल मैन थे मेंबर ऑफ द मुस्लिम लीग स्टूडेंट विंग उनके साथ वो जाता है और मुस्लिम नेशनल गार्ड के गोपाल पाठा के पास गोपाल पाठा कौन गोपाल पाठा यही है ये जो आपको इमेज दिख रही है गोपाल पाठा के पास जाते हैं और गोपाल पाठा के पास जाके बोलते हैं दे वेंट टू मोका पाद एंड प्लीडेड मतलब उनसे भीख मांगते हैं कि भाई ये जो मुसलमानों का जो संघार कर रहे हो ना प्लीज रुक जाओ मतलब आप इनकी हिपोक्रेसी देखिए ये जो आप यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं ना नेशनल गार्ड मुस्लिम नेशनल गार्ड ये वही मुस्लिम नेशनल गार्ड है जो इन्वॉल्व था मुसलमानों की हिंदुओं की हत्या करने के लिए बाद में ये जब हिंदुओं ने हथियार उठा करके मुसलमानों को काटना शुरू किया तब ये जाकर के भीख मारते हैं कि प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए और यह अत्याचार जो है ये मुसलमानों को मारना रोक दीजिए तो मुख्यपाध्याय बोलते हैं ठीक है मैं रुक जाऊंगा लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुसलमानों को अपने हथियार डालने पड़ेंगे नहीं तो हम तो नहीं रुकने वाले हम खोज खोज के एक एक मुसलमानों को जान से खत्म कर देंगे अब इस बात पे ये एग्री कर जाते हैं और इनको तो भाई इनकी फट चुकी थी गांड तब इन्होंने इसको रोक देते हैं अब उसके बाद होता क्या है कि गांधी जी क्या बोलते हैं गांधी बोलता है छह अप्रैल नाइनटीन को वैसे पहली की बात है कि 
अगर मुसलमान हमें जान से मारते भी हैं हम मतलब हिंदुओं को तो हमें उस मौत को खुशी खुशी अपना लेना चाहिए अगर बाद में मुसलमानों को हमसे हमारी पूरी समाज को अगर खत्म कर देना चाहे तब भी हमें उनके लिए कोई नफरत नहीं रखना चाहिए ये गांधी की सोच थी अब आप ये बताइए आपको गांधी बनना है कि गोपाल पाठा बनना है गोपाल पाठा जिन्होंने बोला जब गांधी उनको दो बार रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम ये हथियार रख दो तो गोपाल पाठा ने बोला कि मैं तो भाई ये कील भी नीचे नहीं डालूंगा अगर ये हिंदुओं की जान और उनकी ऑनर को बचाना ऑनर मतलब हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट हमारी भावनाएं हमारे जो इज्जत है उसको बचाना है तो मैं एक कील भी नीचे नहीं करूंगा मैं सारे मुसलमानों को काट डालूंगा और ये बात हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अगर गोपाल पाठा जैसे लोग अगर हमारे देश में नहीं होते तो ये जो आप इमेजेस देख रहे हैं ये लाश के ढेर देखिए आप ये किस तरीके से लाश के ढेर पड़े हुए हैं इन इमेजेस को देखिए कोई भी देख करके रो देगा कि ये क्या हुआ था हमारे देश में ये किस तरीके से हमारे देश में लोगों को मारा गया था ये जो अत्याचार हमारे साथ हुए थे इसका कौन बदला लेगा इसीलिए हमें हमारे समाज को इस प्रकार का बनाना है कि आगे चल के कोई भी दिक्कत हो तो हम उसको रोक सकें हम उसको समझ सकें आगे ऐसी वाली कोई भी सिचुएशन ना पैदा हो उसके लिए हमें आज से तैयार होना है नहीं तो ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये पिक्चर्स बड़ी आम होगी पूरे भारत में डायरेक्ट एक्शन डे के दिन ये जिन्ना ने ये करवाया था और इतने सारे हिंदुओं की मौत पे भी वो ढकार मार करके बैठ गया ये लोग ढकार मार के ही बैठेंगे क्योंकि ये देखे किसी का पैर पड़ा हुआ है किसका पैर पड़ा है किसी औरत का पैर किसी की पैर ऐसे काट के डस्टबिन में पड़े हुए हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से किसी की लाश किस तरीके से लोग लोगों की लाश ये देखिए लाश पड़ी ये पांच हजार लाशें हैं क्या ये सिर्फ पांच हजार लाशें होंगी कौन बोलता है कि ये पांच हजार लाशें ये ये तस्वीरें जब भारत में चलाई जाएंगी तभी ना लोगों को पता चलेगा कि कितनी मौतें हुई हैं उसके बाद भी ये जिन्ना और ये मिल करके गले मिल रहे हैं गांधी ये किस तरह का देश है ये क्या समाज हम अपने बच्चों को दे करके जाना चाहते हैं मेरे कहने का मतलब यही है कि जो इतिहास में हुआ है वो दोबारा कभी नहीं होना चाहिए और इतिहास हमें एक सीख देता है ये देखिए एक माँ अपने दो मरे हुए बच्चों के बाद किसे रोना नहीं आएगा ये देख करके कि हमारे देश में इस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया और हमने क्या बदला लिया हमने ये बोला कि मुसलमान हमें मारे तो ठीक है ये गांधी ने बोला ये गांधीगिरी आप चाहते हैं हम लोगों को दें भाई साहब जब किसी के सामने उसके घर वाले मरते हैं ना तो ये सब गांधीगिरी उसके गांड में घुस जाती है गांधी के बच्चों को उसके सामने काट दिया जाता ना तब शायद उसे पता चलता कि वो क्या बोल रहा है और किस तरीके से वो लोगों को मृत्यु के लिए छोड़ रहा है बंगाल में इसके वजह से इतनी गरीबी और इतनी दिक्कत हुई कि आज तक बंगाल उसे सफर कर रहा है अगर आपने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप सभी का धन्यवाद ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है हो सकता है मेरे इस वीडियो को बैन भी कर दिया जाए लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एक और चैनल का लिंक आएगा लास्ट में उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद